Hello viewers, Assalamualaikum. Once again, welcome back to our channel. Today, I am here with another new episode. In this episode, I am going to discuss about Suppose 2. And viewers, I hope that after watching this videos, you will not have any problem to use Suppose 2 in your daily conversation. Okay? So viewers, let's get started. Viewers, I am going to start with the structure. I am going to start the subject plus b verb plus Suppose 2 plus verb here present form plus object. Okay? So, এটা হচ্ছে আমাদের সাপোজ টু এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা যে স্ট্রাকচারটি ফলো করব সেই স্ট্রাকচারটি সো আসুন এখন আমরা একটু জেনে নেই যে সাপোজ টু এর মানেটা কি সাপোজ টু এর মানেটা হচ্ছে যে হচ্ছে এমনটা আপনি যদি মিন করতে চান যে করার কথা ছিল কোনো কিছু করার কথা ছিল কোনো কিছু করার কথা আছে ঠিক আছে কোনো কিছু হওয়ার কথা ছিল বা কোনো কিছু হওয়ার কথা আছে যদি এমনটি আপনি মিন করতে চান তাহলে আমাদেরকে সাপোজ টু এর ব্যবহার করতে হবে সো আমরা এখানে একটি एग्जांपल লিখেছি দেখেন এখানে বলা হয়েছে যে গতকাল আমার ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল আমরা কিন্তু নরমালি এরকম বলে থাকি যে গতকাল আমার ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল গতকাল আমার খুলনা যাওয়ার কথা ছিল গতকাল তার সাথে আমার দেখা করার কথা ছিল এই যে দেখা করার কথা ছিল কোনো কিছু করার কথা ছিল এই যে বিষয়টিকে আমরা কিভাবে ইংরেজিতে বলতে পারি কিভাবে বলবো এই বিষয়টা নিয়ে আসলে কনফিউশনের শেষ থাকে না সো এই কথাটিকে আমরা এই স্ট্রাকচারটি ফলো করে খুব সুন্দরভাবে ইজিলি কারোর সাথে আমরা বলতে পারব সো আসুন আমরা এই বাংলা বাক্যটির ইংরেজি ট্রান্সলেশনটা করে ফেলি এখানে লেখা হয়েছে যে আই ওয়াজ সাপোজ টু গো টু ঢাকা ইয়েস্টারডে সো ভিউর্স এখানে দেখেন যে সাবজেক্ট এখানে আমরা আই নিয়েছি এরপরে কিন্তু বিভার হিসেবে আমরা এখানে ওয়াজ নিয়েছি তারপরে এখানে দেখেন লেখা হয়েছে সাপোজ টু তারপর দেখেন এখানে যে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটি আমরা এখানে লিখেছি যেটা হচ্ছে গো তারপর দেখেন এখানে অবজেক্ট অবজেক্ট আকারে এখানে রয়েছে দেখেন টু ঢাকা ইয়েস্টারডে এই কথাটি ওকে সো আমাদের এই বাক্যটির ইংরেজি ট্রান্সলেশন হয়ে গেল যে আই ওয়াজ সাপোজ টু গো টু ঢাকা ইয়েস্টারে এর মানে হচ্ছে গতকাল আমার ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল এভাবে আপনি এই স্ট্রাকচার ফলো করে আপনার ইচ্ছে মতো আপনি বাক্য বানাইতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এরপরে আমরা দু নম্বর বাক্যটিতে চলে যাই এখানে লেখা হয়েছে যে আজ তার খুলনা যাওয়ার কথা আছে বা আজ তার খুলনা যাওয়ার কথা যদি আপনি এভাবে কাউকে বলতে চান যে আজ তার খুলনা যাওয়ার কথা আজ তার ঢাকা যাওয়ার কথা কিন্তু সে যায় নাই আজ তার হচ্ছে ডিনার করার কথা আজ তার ল্যাপটপ কেনার কথা আজ তার ল্যাপটপ কেনার কথা আছে যদি এমনটি আপনি বুঝাতে চান তাহলে আপনি এই স্ট্রাকচারটি ফলো করে বাক্যগুলো করতে পারেন সো আমরা এই স্ট্রাকচারটি ফলো করে আমরা একটি বাক্য দেখি এখানে ইংরেজিতে বানাই দেখি কিভাবে সেটি বানানো যায় আমরা বলতে পারি হি ইজ সাপোজ টু গো টু খুলনা টুডে এর মানে হচ্ছে আজ তার খুলনা যাওয়ার কথা অথবা আপনি বলতে পারেন আজ তার খুলনা যাওয়ার কথা আছে একই জিনিস একই অর্থ মিন করবে কোনো সমস্যা নেই সো এরপরে দেখেন আমরা তিন নম্বর বাক্যটিতে চলে যাই এখানে লেখা হয়েছে যে আমার এই কাজটা করার কথা না আমরা কিন্তু এভাবে বলি যে এই কাজটা আমার করার কথা না এই কাজটি তার করার কথা না এভাবে যদি আমরা বলতে চাই তাহলে আমরা কথা কিভাবে বলতে পারি জাস্ট আমরা একটু নট বসাই এখানে বাক্যটিকে নেগেটিভ করে দিই তাহলেই হয়ে যাবে সো বরাবরের মতো এখানে দেখেন সাবজেক্ট হিসেবে আই রয়েছে তারপর কিন্তু আমরা বি ভার্বের ব্যবহার এখানে এম করেছি তারপর আমরা একটি নট বসিয়েছি বাক্যটিকে নেগেটিভ করার জন্য তারপর এখানে সাপোজ টু এর ব্যবহার করেছি তারপর আমরা মেইন ভার্বের যে বিষয়টি রয়েছে আমরা এখানে কিন্তু এই যে এখানে বলা হয়েছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ মেইন ভার্বের যে প্রেজেন্ট ফর্মটি সেটা কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করেছি যেটি হচ্ছে ডু এরপরে দেখেন দিচ ওয়ার্ক যেটি হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট সো হয়ে গেল যে আই এম নট সাপোজ টু ডু দিস ওয়ার্ক অর্থাৎ এই বাক্যটির মানে হচ্ছে যে আমার এই কাজটা করার কথা না ওকে সো এভাবে এই স্ট্রাকচারটি ফলো করে আপনি ইচ্ছে মতো বাক্য বানাইতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সো ভিউর্স থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও সিউ সু নেক্সট ভিডিওস অ্যান্ড টিল দেন কিপ সেফ অ্যান্ড লার্নিং